possiamo iniziare e poi mano a mano che arrivano ascolteranno e poi se riascoltano poi dal principio magari quando è registrata. Ciao oh, Marco, scusami Ciao. Lala, <ride> perdonami la voce ma probabilmente la notte degli Oscar mi ha, mi ha un po' rovinato la, la voce. Sono malatissimo, quindi ho questa, sì. questa voce così, uno, un'ottava molto più bassa del normale. Dai, ti sentiamo, ti sentiamo. Ok. No, no, bu- buonasera, buonasera a tutti. Abbiamo, ehm, così, eh, ogni tanto dobbiamo fare periodicamente un po' di, di aggiornamenti, e quindi abbiamo preso l'occasione anche per farla in un orario compatibile per Massimo, che è presente oggi con noi, visto che la facciamo alle, alle 18, e quindi era un po' fare il punto della, della situazione perché ci sono degli ultimi accadimenti che hanno preoccupato qualcuno secondo me senza motivo anzi il contrario nel senso noi abbiamo visto il fatto che ci siano nuove persone anche da vari paesi che hanno iniziato ad avere un'attenzione verso questa iniziativa e un interesse eccetera sinceramente l'abbiamo vista e vissuta come un'altra vittoria ehm, nella battaglia nella guerra totale è una battaglia eh, vinta e quindi mh, ci ha un po sorpreso anche che qualcuno si sia preoccupato di questa cosa come se questo fosse un problema mentre in realtà secondo noi è assolutamente una risorsa e una cosa ehm, positiva quindi eh... <coughs> scusate eh, questo era la, la, la prefazione. Poi eh, Paola sei, sei spenta, eh? ti vedo di nuovo, non so se... Ah, ah certo. ecco. ok, perfetto, ciao. Eh, e quindi se avete anche voi altre cose da aggiungere su questa cosa qua, io credo che possiamo un po' togliere ah, eh, questa nebbia, no? Ciao, questa io cosa voglio tranquillizzare qui. veramente ecco. tutti sul fatto che... Le, l'eventuale ripartizione a ah, spero che sia per tutti per cui è un, è un falso problema nell'altro caso esistono degli algoritmi proprio delle formule matematiche che eh, onestamente non, non vi sto a spiegare perché che vanno a considerare vari aspetti della pratica a partire dalla data di presa in carico della pratica per cui le percentuali quel, quell'altro la garanzia è che ognuno sarà nell'eventualità forse un importo minore e, e io a questo non permettetemi non ci credo rispetto a come stanno andando le cose avanti comunque ognuno sarà soddisfatto e ripeto la parola soddisfatto di ciò che avrà rispetto a quello che noi avremmo incassato in considerazione e ripeto il numero eh, vi dico una battuta no il primo arriva bene alloggia e con questo credo che al di fuori di tutti i pensieri e le preoccupazioni dovete stare sereni arriviamo all'obiettivo e all'obiettivo vi assicuro che con uno sforzo di Paola Luis e, e io ci stiamo avvicinando ma per il resto dovete stare tranquilli perché verranno tutelate le persone nella maniera in cui la legge, la logica e, e quant'altri aggettivi ci potete mettere in mezzo esiste. Per cui mh, è una preoccupazione, non preoccupazione, vi assicuro. Prima di tutto, e lo ripeto, perché noi puntiamo ad incassare i mille euro che ci avete dato in carico. Se fossero 900 euro verranno ripartite con equità rispetto a certi parametri. Grazie Massimo del chiarimento. Eh. 
lui se, se dai eh, ci sono aggiornamenti diciamo interessanti almeno per quanto è la nostra valutazione rispetto all'andamento delle pratiche eh, Luis ti prego di edur, mettere per quello eh, allora vorrei chiarire subito una cosa così nelle fasi di recupero crediti e non per non fiducia ci sono dei particolari che eh, noi dobbiamo omettere per il buon andamento della pratica soprattutto per il buon andamento per cui prendete ciò che adesso vi riferisce lui nel, nella totalità di quello che lui vi indicherà abbiamo magari omesso una virgola o due punti ma per tutela al buon raggiungimento dell'obiettivo. Vi assicuro che la strada la stiamo tutti i santi giorni percorrendo. Lui deve parlare con, con il nostro avvocato, non c'è più la voce. Siamo, eh, guardatelo come l'abbiamo ridotto. Vostra. Per cui ascoltatelo e poi se ci sono altre domande e comunque voglio risottolineare dovete stare tranquilli vai tutti. ma eh, grazie Massimo ma eh, allora ehm, è effettivamente è, è, è realistico e reale tutta questa cosa che riguarda continue interazioni con, con il Brasile e ovviamente per questioni linguistiche le faccio io eh, e infatti sono in questo stato anche, anche per questo. Um, è vero questa cosa che dice Massimo che ci sono degli, mh, a, al di là di aspetti in generale molto delicati su tutte queste questioni, ma ci sono momenti che sono più delicati di altri. Um, quando si sta... Mh, per, come, come abbiamo visto, la questione si muove un po' su due binari, no? Da una parte quello del procedimento che segue la sua strada, quindi prima il criminale, poi il civile, eccetera, e da un'altra parte ci sono delle discussioni in corso per un'eventuale strada alternativa che eh, ovviamente eh, si preferisce per il fatto che può essere più veloce della, della prima. E su quell'argomento ovviamente c'è un riservo altissimo, quindi anche io che chiedo continuamente cose mi sento dire questa cosa non la possiamo, non te la posso dire. Ci sono dei contatti, ci sono degli sviluppi, ma mh, eh, vedo che effettivamente eh, quando qualcosa si può dire ci viene raccontato e quindi poi ne parliamo. Quando ci sono delle cose, come dice Massimo, lo capisco che possano sembrare degli amicamenti così, un po' l'occhiolino, però eh, effettivamente è, è reale. E quello che ho ehm, sentito ultimamente è che questa parte, quindi questo binario, questa seconda strada, che è quella di tentare di risolvere la questione in una maniera che esula completamente dal procedimento penale, eh, si sta muovendo però non ci sono dei dettagli precisi su questa cosa si muove e quindi noi speriamo naturalmente che quella vada in porto prima di altre che magari potrebbero essere più lente però ripeto ogni volta che ci sono delle cose degli sviluppi ben precisi ne parliamo sul canale ne parliamo nelle zoom non è un problema però quando invece sono così generiche effettivamente è un po' difficile fare in zoom e dire ci sono degli sviluppi ma non sappiamo esattamente quali sono perché non ci vengono spiegati proprio perché toccano diverse persone cioè, ci sono due procedimenti dietro persone in carcere cioè è una cosa particolarmente delicata quindi ha ragione Massimo quando dice che ci vuole calma e pazienza eh, questa campagna è nata come una piccola goccia che cadeva e riempiva un, un vaso vuoto, poi piano piano il vaso si è riempito, ma è fatta di tanti piccoli elementi. 
adesso il vaso è, contiene molta acqua, è un'analogia in questo senso. E quindi tutte le azioni che si fanno, non, non c'è un'azione eclatante eh, in particolare rispetto ad altre. Sono molte, molte cose piccole che magari poi con queste si potrà arrivare a una cosa più grande che è quella che tutti vogliamo e non dico. Però abbiamo capito di cosa, di cosa si parla. Quindi io, eh, ripeto, quando riceviamo informazioni più precise più dettagliate e soprattutto la possibilità di poterle divulgare ne parliamo quando vengono ventilate delle cose e non la possibilità di poterle divulgare proprio perché ancora ti farò sapere è un po' un ti farò sapere ci stiamo muovendo stiamo avendo contatti io più che questo sinceramente non, non so e quindi eh, piano piano si, si cerca di arrivare al, all'obiettivo e il fatto di avere sempre più persone che partecipano a questa cosa permette alla parte legale di dire eh, di, di avere i documenti con le persone che continuamente cambiano perché aumentano le persone quindi se da sì. qualche parte scusa qualche... Luis ah, prego poi c'è un altro aspetto eh, che è importante. Um, primo, il, quello che diceva prima Massimo, cioè il fatto che comunque non verrà fatto di tutto un mucchio, ci saranno dei criteri oggettivi per cui è chiaro che chi ha partecipato alla prima e all'inizio della seconda fase verrà comunque preso in considerazione anche per questo. Quindi la data, l'adesione è importante. Non sentitevi come minacciati che qualcuno che arriva adesso vi possa portarvi a qualcosa perché prima di tutto Vabbè. abbiamo delle informazioni per cui insomma è non dico certo ma molto probabile che ci siano dei fondi con una quantità di denaro che servirà poi a coprire quello che per adesso è il valore di causa quindi il problema di andare è a una molto, ripartizione molto, parziale è, è abbastanza molto, molto lontano poi l'altra cosa, eh, proprio perché si tratta di dinamiche molto delicate, sicuramente noi abbiamo sfondato il muro del suono con i 1200 iniziali, perché era comunque il gruppo più importante a livello mondiale. C'erano state altre eh, iniziative, ma non era un po', neanche tantissime, ma nessuno aveva mai avuto questo tipo di, di numero. Quindi abbiamo avuto dall'inizio un'attenzione di un certo tipo. Eh, che cosa è successo? Scusa Paola, fa... sì. vorrei dire una cosa al volo. Considerate che ci sono degli avvocati che hanno alcune pratiche di trust in carico e ce le vogliono assegnare a noi. Vai Paola. Ah. Eh, sì, questo è vero. Dall'altra parte, eh, la novità che all'inizio c'è stata, ma c'è stata marginalmente, è che nella prima fase quasi tutte le persone che hanno aderito alla prima fase erano italiane, oppure avevano, eh, abbiamo avuto persone dalla Svizzera, persone dalla Francia, qualcuno dalla Germania, però erano comunque pochi, cioè numericamente erano comunque delle rap, non, non potevamo dire stiamo rappresentando la Svizzera, stiamo rappresentando la Francia. Anche se eh, ci sono state un po' di adesioni, ma non centinaia, no? Eh, la cosa nuova è che eh, un po' perché ovviamente le persone parlano, i video e tutta una serie di altre concause, ehm, sta girando la voce molto che c'è questa iniziativa e la credibilità, il, il, come dire, il valore aggiunto non è solo il lavoro della Melli a Roma, ma è il fatto di avere l'avvocato in Brasile, che non è un avvocato qualsiasi, ma è l'avvocato che già per diverse ragioni aveva già in carico trust. Quindi mh, il fatto che si stia muovendo tanta gente al di là di, questa, di questo aggancio con la Spagna recente, però stiamo rappresentando moltissimi paesi per cui abbiamo avuto pratiche da persone dal Canada, dall'India, io me le, sono, me le ero segnate, poi me le sono dimenticate, ma veramente da tantissimi posti, Albania, Romania, Russia, Germania, Inghilterra, Francia, Svizzera, 
Spagna, Portogallo, un po' di, di corno d'Africa, insomma veramente da tanti posti, addirittura anche dall'Australia. Con dei Questo a livello... indicibili. Con eh, sì. indicibili. <coughs> sì, per cui <coughs> a, a livello politico, nel momento in cui si tratta di... Eh, cioè immaginatevi l'avvocato brasiliano che va, anche se adesso siamo nella parte del, del procedimento penale, ma che si, si fa vedere, si, si presenta come il, ehm, l'avvocato di parte di una società italiana che rappresenta, se non mi sbaglio, 18-20 paesi, anche questo ha un proprio peso. Non è mia cugina, mia sorella, mia madre che ha investito, che ha comprato pacchetti trust. Quindi mh, io vi prego di considerare la, l'aumento dei ricorrenti e la diversificazione delle nazionalità come una ricchezza, non come una minaccia, perché di fatto io credo proprio che sia così. Fine. Assolutamente d'accordo con te. Anche per te il progetto Trust, vi assicuro che che è bello costruito eh? Eh beh. Eh. Eh, Massimo un giorno ci autorizzi a pubblicare la foto quella della stanza dove si vede quel mobile con i faldoni di Trust eh, io non ho problemi c'è un, c'è un, un come si chiama eh, scaffale mi veniva stanteria, mi veniva in castellano, perdona. Un, c'è uno scaffale che contiene eh, faldoni di quelli che si usavano una volta in tribunale, che si chiamano Trust 1, Trust 2, Trust 3, e sono una, una parete. È incredibile. Eh, sì. Marco, domande? Ecco, Marco, come stai? Direi grazie dell'aggiornamento, perché questo è importante, e quindi che ci teniamo sempre un po' in contatto. Io capisco che appunto adesso siamo già in una fase molto avanzata, se vogliamo, da quando siamo partiti a oggi, di cose ne sono state fatte molte, e quindi adesso bisogna lasciare il tempo che si facciano le cose, come dire. Quindi... Eh no, Marco, hai ragionissima, perché quando siamo partiti non avevamo neanche l'avvocato in Brasile. È venuto, è venuto dopo esatto. sì, sì 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 no no ma che dire altro io niente so che abbiamo iniziato dicendo 6-8 mesi per riuscire a vedere un po' come erano le cose adesso non sono ancora passati nemmeno questi 6-8 mesi se vogliamo di conseguenza sono già state fatte parecchie cose in questo lasso di tempo e è chiaro che se uno deve aspettare noi abbiamo iniziato questo discorso di stragiudiziale diciamo così rivolgendoci alla Melli proprio per un fatto che se dovevamo andare per cause legali tutto quanto sapevamo benissimo che i tempi erano eterni eh, di conseguenza anche i costi se vogliamo proprio metterla a papà papale. Ma infatti anche in questo l'unione ha fatto la forza. Eh, esattamente quindi. Perché banalmente scusate io cerco sempre di essere molto piatta ma banalmente se quando c'è stato il contatto con l'avvocato, con tutta la trattativa che è stata faticosissima, però eh, la Melli avesse rappresentato 100 persone, non avrebbe avuto, al di là dello sforzo che ha fatto reale, ma non avrebbe avuto la capacità economica di poter fare, eh, come dire, cioè, perché chiaramente comunque l'avvocato eh, addirittura, forse l'avevamo già detto, ma partiva da una sua richiesta al cliente singolo che era superiore a quella che faceva la Melli per cui era chiaro che non potevamo entrare in un tipo di trattativa così quello che ha permesso che, 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 che Massimo prendesse carico della spesa come aveva promesso e avesse questo incarico all'avvocato è stato innanzitutto la rappresentatività di più di mille persone se ne avesse avute 100 anche con tutta la buona volontà non avrebbe avuto i mezzi Ah Paola, mm. mi sono dimenticato e se effettivamente abbiamo ricontrollato il mandato iniziale eh, prevedeva che se eh, la, la fase stragiudiziale sì. fosse diventata una, una fase diciamo legale eh, ci sarebbero, cioè ognuno avrebbe potuto scegliere il proprio avvocato pagandolo eccetera e questo è, era previsto dal contratto ma la quantità di persone ha fatto sì che l'agenzia abbia potuto dire no, lo, lo paghiamo io. noi, 
lo pago io non io nel senso lo paga l'agenzia proprio perché sono arrivate tante persone diversamente ognuno magari avrebbe dovuto cercare un avvocato per una causa internazionale no, io quando ho provato a cercare non no, però, ho scusa, provato molta facilità questo per, per chiarezza mm. eh, cioè il primo mandato implicava il fatto anche che la Melli poi se ve lo andate a vedere in poche parole dicesse io faccio una, un lavoro di tipo stragiudiziale dopodiché se ci sarà bisogno dell'avvocato vedremo se prenderlo e parleremo dei costi adesso detta in maniera un po' terra terra ora il fatto che lui abbia, lui nel senso massimo, abbia avuto tutti questi mandati, l'ha messo nelle condizioni, ovviamente volontariamente poteva anche non farlo, ma di dire non vi preoccupate l'avvocato lo pago io, che è accaduto in una delle zone, mi sembra a gennaio, non mi ricordo, gennaio febbraio, insomma fine gennaio, punto. Quindi eh, questo dimostra cosa? Dimostra il fatto che nel momento in cui in qualsiasi attività, in qualsiasi situazione si fa gruppo in maniera vera, poi comunque ci guadagnano tutti, cioè ci guadagna il singolo e ci guadagna il gruppo. Se Detto ciò, se così tanti non avremmo l'avvocato in Brasile, secondo no, me. No, oppure ci sarebbe stata una richiesta economica ah. diversa per cui la Melli poteva dire cari amici, io ho eh, la possibilità di dare mandato all'avvocato in Brasile, questo si chiama Dalton, eccetera, eccetera, si occupa di trust, è molto bravo, ve lo presento, dovete pagare in vento altri 100 euro, piuttosto che 50, piuttosto che 1000, cioè per dire. Quindi... Eh, questa cosa che in piccolo, che non è piccolo, ha portato a noi a, a questo vantaggio di avere questo avvocato comunque pagato dall'agenzia che ha, sta facendo veramente un lavoro pazzesco, eh, pensatelo eh, moltiplicato, comunque almeno sommato, al fatto che adesso potenzialmente entreranno altre persone e quindi porteranno comunque la, a, a questa persona che sta lavorando in Brasile ad avere un'altra rappresentatività c'è anche tutto il lavoro politico ci sono comunque le ambasciate che sono state informate cioè c'è tanto sotto quindi noi sappiamo che i fondi ci sono non sono lì su un tavolo sicuramente una grossa parte è stata sequestrata una grossa parte è già stata periziata e finita la parte penale poi inizierà la parte civile in realtà presumibilmente potrebbe proprio essere che la strada potrebbe essere un'altra. Poi, insomma, sì. quando avremo la possibilità di dirvelo, poi ve lo diremo. Voi incrociate le dita e pensate a pensieri positivi. Bene, dai, primo giorno di primavera, vediamo la cosa. Esatto. C'è Riccardo? Non l'ho visto se c'è. L'ho visto prima, mi sembra. Volevo sapere se era il compleanno di qualcuno. <ride> no, non lo vedo più. Oh. No, era una battuta sì, sì. No, comunque noi no, ci c'è, 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 ah, c'è. C'è. mettilo tu non lo riesco ah, aspetta 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 ah perché ha cambiato nome era entrato prima con una era come Ricky De Monk eh, ci sono ci sono oh, ci sono ecco. oh. allora vogliamo oh. sapere se è il compleanno di qualcuno perché no, per ascolta, spiegare la, la, aspetta, stare... aspetta, sì, fammi sì. spiegare l'aneddoto praticamente sì, sì. ogni volta che succede qualcosa in trust un evento particolarmente Interessante, scopriamo che è il compleanno di un familiare di Marco o di Riccardo. Oh, di Mars, esatto. E quindi il, ve- il 20 agosto è il mio ed è ecco, stato l'ottobre. Allora, allora, in cui okay. in cui hanno... mio, quindi vedi esatto, in cui li hanno fermati eh, il 19 ottobre è il suo. Eh, nel, nel frattempo ho scoperto che un mio omonimo, che è nato il mio stesso giorno, il mio stesso anno, la mia stessa data è un europarlamentare coinvolto nel Qatar Gate che mi sta creando non pochi problemi ma ah, adesso... cavolo cioè, ma è incredibile è una roba cioè, Bellino, stesso, giorno, stesso giorno mese anno e stesso nome e cognome e eh, vabbè <ride> auguri Belandi veramente da dire proprio Belandi Belandi mi è proprio uscito <ride> guarda la ligurità viene fuori mi sto bacagliando però per il momento oggi no oggi potrebbe essere un giorno sì, sì. Eh, buono senza, senza sbottonarci troppo perché marzo e eh, aprile e maggio vai ad agio giugno poi fai ciò che vuoi si diceva no? quindi direi sbottonarsi avremmo tempo ah, beh, c'è un lavoro che sta continuando e Marco, sicuramente Riccardo, purtroppo non andiamo piano noi 
No, lo so, però è meglio non sbottonarsi troppo, no? Nel senso... que ma quello per non compromettere certi esatto, libri no. e certe cose che stanno avvenendo. Quello intendevo io, in quel senso. Che... Eh, eh, allora... Grazie per tutto quanto. Grazie. No, ma ci mancherebbe il lavoro. Eh, Beh, però contento... sai, il lavoro... Il lavoro... Guarda, sono contento di una cosa, eh, te lo dico e lo dico a tutti. Di, aver, di essere riuscito e vi assicuro con tanto sforzo a far sì che questa campagna prendesse una strada pagando, togliendo del guadagno alla Melli, però dando la speranza a tante persone. Ce li facciamo Massimo. Sì, sì, ma non è quello, è, è per, anche per quello che ogni tanto mi girano che qualcuno dice che la Melli è diventata miliardaria, eh, purtroppo chi non è bravo in matematica può dire quello che vuole. E io conto sulla nostra onestà, sulla nostra forza e di chi mi sta aiutando dico un grazie mille certo. a Luis e Paola perché vi assicuro che stiamo facendo un lavoro immane ore e ore al telefono eh, ore e ore sulle carte ore e ore ore e ore però sono contento ore e ore in zoom anche qua. perché, <ride> perché <ride> non ho detto io sono, faccio questo lavoro da non lo so a quanto. Serviamo 4.000 aziende noi. E questa, questa qui era un approccio a qualcosa di completamente diverso, perché era un approccio al quale ho creduto, al quale mi hanno fatto credere Luis e Paola e mi ci sono buttato a capofitto, togliendo energie, chiamiamola all'azienda, no? Perché poi vanno integrate perché non, non è che noi possiamo trascurare i clienti e il fatto di aver imboccato una strada che ci può portare prima di tutte le azioni chiamiamole legali a una soluzione del problema io credo che sia un non un grosso risultato un grandissimo risultato solo senza, senza considerare il risultato eh. Che però abbiamo imboccato questa strada già è un grandissimo risultato perché e questo ve lo dico per esperienza il 99 per cento del recupero crediti è proprio questo quello di dire tagliamo corto io ti do esco e scusate e me levo dalle scatole e questo averci tanta gente che può rompere le scatole per noi è stato un grandissimo punto di forza perché vi assicuro che qualcuno quando io ho presentato l'elenco è saltato da poltrona eh? io vi saluto se avete domande so come grazie siamo... Massimo oh, grazie grazie perché è lavoro però grazie perché c'è modo e modo di fare lavoro Assolutamente. Riccardo ti abbraccio e ti ringrazio delle tue belle parole a te ci mancherebbe sono dal cuore okay, se non ci sono vuole aggiungere qualcosa se no chiudo la registrazione la mettiamo sui canali sì. e poi ci riaggiorniamo io con questa voce aggiungo poco. Okay. Ringrazio allora, a tutti. Buona grazie. serata. Grazie, 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 grazie a voi. Grazie. Ci, vediamo, grazie. ci vediamo online.